Hallo allemaal, baie welkom bij vandaagse kieksboodskap. Ik groet jou in Jesus' naam, vrede voor jou. Maar het is vandaag gaan ons weer oor een psalm gesels. Hierdie keer is het een wat David geskryf het. Jy kan gerus jou bybel gaan haal, ons gaan eerst lekker saam sing voor ek verder gesels. We will sing, sing, sing and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing, sing, sing. Heere Jezus, baie dankie dat ons vanochtend oor David kan gesels. Dankie dat hij gewone mens was en dat die dinge wat met hom gebeur het in die Bijbel geskryf is, zodat so ons vandaag nog daaruit kan leer. Dankie voor die liefde en die genade elke lieve dag. Amen. Wie van jullie was bij die familiefeest? Het jullie die muziek geniet? Ik weet ook dat jullie graag saam sing als ons bij Kikskerk is. Vandaag is zelfs ons oor David en hy het ook baie van muziek gehou en ook van skryf. Psalm 23 is zeker die bekendste gedeelte in die Bijbel en baie mense ken dit uit hulle kop uit. Jij kan het gerust ook gaan aanleer, vooral wanneer mens niet weet wat om te bid nie of in een moeilijke tijd van jouw leven is, kan jij hierdie psalm opse. Maar voor ons saam lees, wil ik vir julle so klein bykie oor Davidse omstandighede vertel. Nou ons weet, David was die koning van Israël. Maar sy lewe was nie net gevul met lekker dinge nie. Mens dink makkelijk dat als jij rijk is of slim is of mag het, dat elke dag voor jou wonderlijk is. Wel, David was rijk en hij was zekerlijk slim genoeg om een koning te wees en hij die mag gehad. Maar hij het ook zeer krij en zwaar kry verstaan omdat hij dit zelf beleef het. Kom, ik vertel jullie, Saul was die vorige koning. 
Hij heeft niks van David gehouden. Hij heeft David probeerd dood te maken. David moest vlug voor zijn leven. David is getrouwd met Batsheba en hij en Batsheba zijn eerste baba het gesterf. Later in zijn leven is zijn dochter Tamar die haar broer zeer gemaakt, die met andere woorde David zijn ander zien. En Absalom, zijn ander zien, vermoord dus zijn boete Amnon. Absalom komt toe in opstand in David en wordt in die oorlog vermoord. Sjoe, Absalom, ze doet, breek David zijn hart. Om alles te kroon is daar nog een strijd tussen zijn ander twee ziens, Adonai en Salomo, oor wie na David gaan koning word. Hulle maak ze een oorlog. En boonop wou David baie graag nog die tempel gebouwen. Dit was zijn droom. Hierdie ding wat hij so graag wou doen. Maar zijn droom om die tempel te bouwen het nie gerealiseer nie. Dit het net nie so uitgewerkt dat hy die tempel kon bouwen nie. En hij was baie hard seer daar oor ook. So jy kan zien al was David die koning, was hij ook niet. Een gewone mens, net zoals ik en jij. En voor hij koning geworden het, was hij een schaapwachter. Nou, dit is een baie laag besoldigde werk geweest in die tijd. Eindelijk was hij die kinders van die dorp wat gewoonlijk naar die schaapjes moest gaan kijken. En die baie arme mensen het naar schaapjes gekeken. So, eindelijk het hij gekomen van daar waar niks is niet. Zo, so, David het dier sy leven allerhande goeders beleef. Hij het zeer krijg beleef en zwaar krijg beleef. Maar David was baie lief vir die Heere. En ons kan het zien wanneer ons hierdie besalm lees. In dis besalm 23. Jy kan op die skerm volg of in jou Bijbel. En ik lees vandaag uit die boodschap, want het was mij zo so mooi. Vers 1 Die Heere zorg voor mij, soos een herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy geef vir my die heel beste van alles. Koos, veiligheid en vrede. Omdat die Heere bij mij is, bekommer ik mij niet. Wanneer ik moedeloos word, laat hij mij die leven weer anders zien. Hij geeft mij die kracht om elke dag recht te leven. Zoals een goede gids leidt hij mij elke dag om volgens zijn wil te leven. Allemaal in mijn leven kan zien hoe belangrijk God is. Zelfs wanneer die leven van mij zo so donker wordt, dat ik niet weet wat er kan doen, zal ik niet bang wees dat problemen mij onderkrijgen, nie, want u is altijd bij mij. Dit troost mij dat u mij lei in bescherm, u laat mij veilig voel. Zoals een gas hier zit u net die beste van die leven aan mij voor. Hulle wat niet na bij u leven nie, kan maar niet verleer toe kyk. U behandel mij soos een speciale gas, ik geniet alles in oorvloed. U zal voor mij goed wees en my lief wees, so lang as wat ik lewe. Ek sal na by u lewe, tot ek die dag doodgaan. Maar as jy nou mooi gekyk het, sal jy sien, dat daar specifieke dingen is, wat die Heere doen, en dan beskryf David, hoe dit om laat voel. Kom ons kyk nou, of jy dit saam my kan raak sien. In vers 1, die Heere zorg voor mij. En David sê, hy voel, hy het niks meer nodig nie. Dan, die Heere is bij mij. David bekommer om nie en hy word nie moedeloos nie. Die Heere gee om kracht, dis by vers 4, zodat so, so hij elke dag recht kan leven. Die Heere leid David en beskerm om en dit laat hom veilig voel. Die Heere is soos een goeie gas hier, hy behandel David soos een speciale gas en David voel, hij kan alles in oorvloed geniet. En die laatste gedeelte van hierdie psalm verander die ritme so bykie, dis amper asof David die koorgedeelte van die lied geskryf het. Hy skryf nie oor hoe dit nou in sy leven is nie, maar oor hoe dit in die toekomst gaan wees. Dis amper asof hy wil sê, dat hy vir altyd nabij aan die Heere sal lewe. Hoe kan hy dan anders? En, dat die Heere vir hom goed sal wees, en vir David sal lief hee, so lang as wat hy lewe. Sjoe, is amper soos een liefdesbrief of een liefdeslied wat David vir die Heere geskryf het. As jy dit lees, dan kan jy hoor dat David al seer gekry het en al zwaar gekry het in sy leven en dat sy verhouding met die Heere elke keer sy leven verander het. 
Nou wonder ek of jullie ook al rechtig zwaar gekry het of zeer gekry het. Ek glo baie van jullie het. Maar ik wil ook voor jou sê dat elk een van ons, elke groot mens wat je ken, ook zeer kry en zwaar kry ken. Partij meer, partij minder, partij verschillende goed. Allemaal praat niet oor hulle seer en zwaar nie. Daarom weet ons niet altijd daarvan nie. En baie mense verkies om met niemand daar te praten. nie. Maar daar is mense by die school, by die kerk, daar is mense wat sal graag wil help en na jou sal wil luister as daar dinge is in jou leven wat vir jou seer en zwaar is. Kom praat met ons. Hierdie besalm was ook al vir baie mense een groot troos en tye van zwaar kry. Onthou, jy ken ons die Heere en jy het een verhouding met hom. Hy het jou baie lief en daarom kan jy vandag jou naam of die woord ek inskryf in plaas van David. Misschien kan jy by die huis jou bybel vat, besalm 23 opsoek, dan skryf jy dit oor in jou eie woorde. Jy kan het gerust volgende sondag kiks te bring. Ek sal het graag wil lees. Maar ek wil vandag net weer die laaste vers vir julle lees, want dit is wat jy altyd moet onthou. Vers 6 sê, Jy sal vir my goed wees en my lief hee, so lang as wat ek lewe, ek sal na by jy lewe, tot ek die dag dood gaan. Maar sal is jou lewe hoe seer of hoe sleg, die Heere het jou lief, hy sal altyd na jou luister. Leef na by aan die Heere, bou jou verhouding met hom, lees jou bybel, kom kerk toe, sien God raak in jou elke dagse lewe. Want God is reeds daar. Hij wacht daar voor jou. Amen. Bid saam met my. Heere Jesus, dankie dat u vir ons lief is. Dankie dat u ook in die slechte tye by ons is, al voel dit ook nie vir ons so nie. Help ons om elke dag nabij aan u te lewe. Help mij om te onthou, om te bid en my bybel te lees. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie meer weet wat er kan te nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want jy is altyd by my. Dankie daarvoor. Help my dan ook om dit aan ander te gaan vertel. Amen. Kom ons sing lekker saam. Kijk na die bome, kijk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kijk na die mossies, kijk na die lelies, jy kan om vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy haar. Jy is veilig, veilig, veilig in sy haar. So ons sê daar. that the ones
Maar het is wanneer ons geld voor die kerk geeft, weet ons, dit gaat gebruikt worden om van andere mensen te vertellen dat de Heer voor ons lief is. Jouw collecte wordt ook gebruikt om mensen wat zwaar krijgen of in die moeilijkheid is te helpen. En nou op die scherm kan je bijzonder hier zien wat je nodig hebt om een elektronische bijdrage te maken. Mag jij dan in die week wat voorlezen? Onthoud dat God voor jou baie lief is. Dat zij zien Jezus gestorven heeft, zodat so jouw zondes vergeven kan worden. En dat die Heilige Geest in jou woont om jou dan aan te herinneren. Amen. Kom eens zingen nog een lied zo. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to. Praise the Lord I jump and dance with all my might Though I look funny, that's alright I love to Praise the Lord I'll do anything just for my God Cause He's done everything for me Doesn't matter who is looking on Jesus is the person that I want to please I reach up high, I touch the ground I stamp my feet and I turn around